vidas que falam. Todas as manhãs, quando colhemos neves, o Senhor Deus me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. Isaías 50, verso 4. Muito bom dia, meu querido amigo, querida amiga. Louvado seja Deus, obrigado Senhor pela sua misericórdia. Estamos no último domingo do ano. É muita misericórdia da parte de Deus ainda estarmos com vida. Por isso vamos adorá-lo em oração. Bendito Deus, amado Pai, santificado seja o teu nome. Obrigado Senhor por esta tua misericórdia para conosco. Obrigado pelo teu santo amor e cuidado. Depois de um sábado abençoado e santificado, descansado nos teus braços, nós queremos começar esta semana que findará o ano e começará o outro ano. E queremos entregar a nossa vida nas tuas mãos, confiantes de que o Senhor há de nos amparar e nos proteger durante o um novo ano que há de começar. Abençoa a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O nosso tema de hoje diz, Deus se lembra dos seus. Deus nunca esqueceu dos seus filhos. Em Apocalipse 12, verso 12, diz-nos, Alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. O diabo desceu. Depois que ele foi derrotado por Cristo na cruz, ele já não teve mais acesso ao céu e foi de uma vez por todas banido do céu. E agora a ira dele está contra os que habitam na terra e no mar, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Sabe, esse texto deixa-nos claro que o diabo não está irado só comigo, que sou cristão, que partilho a palavra de Deus, mas o diabo está irado com mesmo você que não quer saber de Deus, que não ouve as lições que põe um dedo e agradece, mas não escuta a palavra do Senhor. E sabe por que, é que você faz isso? Porque o diabo está com a ira de você. Ele tem ira de todos. Não há um sequer que ele não tenha ira, inclusive ele mesmo. A palavra do Senhor diz-nos o seguinte. Em todas as épocas, as testemunhas designadas por Deus se têm exposto às perseguições e ao desprezo por amor à verdade. José foi caluniário e perseguido. Davi, o mensageiro escolhido de Deus, foi caçado como um animal feroz por seus inimigos. Estevão foi apedrejado por haver pregado a Cristo e este Cristo foi crucificado. Paulo foi encarcerado, açoitado, apedrejado e finalmente entregue à morte. E João foi banido para a ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 1, verso 9. Esses exemplos de humana fraqueza dão testemunho da fidelidade e das promessas de Deus, de sua permanente presença e mantenedora graça. Testificam do poder da fé para enfrentar os poderes do mundo. Queridos amigos, Deus não nos deixou a sós. Ele deixou-nos uma grande nuvem de testemunho para que nós possamos ter fé e confiança nele, de que ele sempre cuidou dos seus filhos. Talvez podes perguntar, ah, mas esses sofreram e morreram, como é que ele cuidou dele? Sim, porque eles morreram salvos. Eles, apesar de morrerem, sofrerem, mas sempre tiveram a presença do Consolador, a presença dos santos anjos de Deus, a presença do Espírito Santo que os confortava a manterem fiel até a morte. Queridos, há um tempo de angústia se avizinhando. E esse tempo de angústia já se vê o prenúncio dele. O mundo está todo aterrorizado com a situação climática. Os governantes estão manipulando jovens e crianças a se revoltarem. E estão buscando leis para imporem aos homens, e essas leis, quando forem promulgadas, a palavra do Senhor diz que virá um tempo de agonia e angústia a qual nunca houve, e depois desse tempo não haverá, porque Cristo há de intervir. Mas o que está diante de nós 
vai exigir uma fé que possa suportar o cansaço, a demora e a fome, fé que não desfaleça, ainda que severamente provada. Uma outra passagem da senhora Ellen White diz, fé como aço, porque no meio desse grande conflito, os algozes desse mundo virão ou virarão a sua face contra os fiéis filhos de Deus que guardam os mandamentos de Deus. Muitos, porém, de todas as nações e de todas as classes, elevadas e humildes, ricos e pobres, negros e brancos, serão arrojados na escravidão mais injusta e cruel. Isso não vai poupar classes. Desde que você procurará buscar ser fiel à lei de Deus e não à lei que os homens vão impor, não importa ser branco, ser rico, ser pobre, você vai sofrer. Satanás não vai poupar nenhum. Ele vai empreender todo o seu esforço contra todos aqueles que se oporem às leis que os homens vão impor. Porque serão leis que vão contradizer a lei do Senhor. E os fiéis filhos de Deus vão sofrer. Não te assuste. Não te assuste. Nem fique perplexo. A palavra do Senhor diz que estas coisas vão de acontecer e depois virá o fim. Deus tem um propósito por tudo isso. Os amados de Deus passarão dias penosos, presos em correntes, retidos pelas barras da prisão, sentenciados à morte, deixados alguns aparentemente para morrer à fome nos escuros e fétidos calabouços. Mão humana alguma estará pronta para prestar-lhes auxílio. Isso assusta. Para aqueles que não estão firmes em Jesus, começam já a ficar preocupados. Mas a palavra do Senhor diz-nos algo muito importante. Será que Deus vai esquecer do seu povo nesta hora de provação? Vamos olhar para o passado. Esqueceu-se Deus de Noé quando caíram juízos sobre o mundo antediluviano? Não. Não. Esqueceu-se ele de Ló quando deixou o fogo do céu para consumir as cidades da planície? Não. Anjos de Deus foram lá tirar Ló daquela cidade. Esqueceu-se Deus de Elias quando o juramento de Jezabel o ameaçou com a sorte dos profetas de Baal de ser morto? Não. Anjos de Deus vieram e amparou Elias até serviu-lhe refeição. Esqueceu-se Deus de Jeremias no escuro e horrendo fosso de sua prisão, quando lançaram Jeremias lá, num poço de lama. Será que Deus esqueceu dele? Não, o Senhor enviou anjos para o proteger. E ele foi novamente retirado do poço. Esqueceu-se Deus dos três heróis na fornalha ardente. A palavra do Senhor diz que Jesus desceu e estava andando com eles dentro do fogo. Ou esqueceu-se Deus de Daniel na cova dos leões. Não, meu querido amigo. Por isso, não te assuste. Não fique apavorado. Agora é a hora de você desenvolver uma fé firme, uma comunhão com Deus, para que nos momentos que é um dever, você se lembre do passado. Ainda que os inimigos possam lançar os cheiros de Deus nas prisões, nas paredes do calabouço, não podem interceptar a comunicação entre sua alma e Cristo. Não podem. Aquele que vê todas as suas fraquezas e sabe toda a aprovação está acima de todo o poder terrestre. E anjos virão a eles nas celas solitárias, trazendo luz e paz do céu. Querido amigo, aqui está a nossa força, a nossa esperança. Você não precisa ficar tímido. Agarra-te a Deus hoje. O ano que está se avizinhando será o ano que começará essas grandes angústias. Porque Satanás vai mover todo mundo. Ele está trabalhando para mover todo mundo. E planos e reuniões estão sendo feitas para que no próximo ano haja essa imposição dessas leis. Tomara que não saia, mas se sair, esteja firme no Senhor. Não duvide do seu amor. Ele vai permitir que muitos deem testemunho do seu amor por esses meios. Não há outra forma como Deus poderia provar o seu caráter perante o inimigo e o seu exército, se não for dessa. Deus estará com o seu povo. Como ele esteve no passado, ele continuará a estar conosco. Ao terminar este ano, firma a tua fé com Jesus. Faça um compromisso com Cristo. 
Agarra-te a Deus. Não o deixe. Tenha mais comunhão. Tenha mais uh, meditação da sua palavra. Mais oração. E cresça em Cristo. Assim você poderá suportar tudo o que há de vir com fé e confiança. Porque depois destas coisas, diz o Senhor Jesus, virá o fim. Deus te abençoe. E tenha um bom domingo na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém.